అత్తమ్మ టీవీకి స్వాగతం అత్తమ్మ టీవీలో ఈరోజు బ్రెడ్ గులాబ్ జామున్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం ఈ వంట తయారీ కోసం కావలసిన పదార్థాలు బ్రెడ్ ముక్కలు ఆరు చిక్కటి మేగడ పాలు వంద ఎంఎల్ మైదా పిండి రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు చిటికెడు నూనె డీ ఫ్రైకి తగినంత పంచదార రెండు వందల యాభై గ్రాములు నీళ్లు మూడు వంతులు ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఏడు వందల యాభై ఎంఎల్ యాలక్కాయల పొడి పావు టీ స్పూన్ నిమ్మకాయ రసం అర టీ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారీ విధానం నేర్చుకుందాము ముందుగా బ్రెడ్ ముక్కల్ని అంచులు కట్ చేసుకోవాలి ఈ బ్రౌన్ గా ఉన్న భాగాన్ని కట్ చేసేయాలి ఆ తర్వాత బ్రెడ్ ముక్కల్ని చిన్నగా తుంపుకొని ఒక మిక్సీ జార్ లో వేసుకుని మెత్తని పొడి వచ్చేంత వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మెత్తగా పొడి వచ్చేంత వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత దాన్ని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో వేసుకుని మైదా పిండి అలాగే చిటికెడు ఉప్పు వేయాలి ఆ తర్వాత కాచి చల్లారి పెట్టుకున్న మేగడ పాలు మేగడతో సహా ఈ పిండిలో పోయాలి మేగడ వేస్తే రుచిగా ఉంటుంది చేత్తో ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి బాగా పిసుకుతూ పిండిని కలుపుకోవాలి దాదాపు ఐదు నిమిషాలు అదే పనిగా పిసుకుతూ పిండి కలపాలి అప్పుడే గులాబ్ జామ్ ఊడిపోకుండా వస్తుంది మధ్య మధ్యలో పాలు తగినంత పోసుకుంటూ చక్కగా పిండిని కలుపుకోవాలి మరీ లూజ్ గా కాకుండా మరీ టైట్ గా కాకుండా పిండి కలుపుకొని పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ లోపుగా పాకం పడదాము స్టవ్ వెలిగించి పంచదార వేసి దానికి మూడు వంతులు నీళ్లు పోసి బాగా మరిగించుకోవాలి పంచదార మొత్తం కరిగేంత వరకు మరిగించాలి ఈ పంచదార పాకం బాండీని వేరొక స్టవ్ మీద పెట్టి మరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ స్టవ్ మీద మరొక బాండీ పెట్టి అందులో నూనె పోసి మరిగించాలి నూనె కాగే లోపుగా నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా పిండి ముద్ద తీసుకుని అర చేతుల మధ్యలో బాగా ఒత్తుతూ గుండ్రని బంతి ఆకారం తయారు చేసుకోవాలి ఇదే గులాబ్ జామున్ ఈ విధంగా మీ పిండికి ఎన్నో వస్తాయో అన్నీ తయారు చేసి పెట్టుకోండి ఈ లోపుగా పంచదార పాకం రెడీ అవుతుంది ఎప్పుడైతే పంచదార మొత్తం కరిగిందో అప్పుడు అందులో అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం పోసుకోవాలి అది పంచదార వెంటనే గడ్డ కట్టుకుని ఉండటానికి అలాగే యాలక్కాయలు పొడి కూడా వేసుకుని లో ఫ్లేమ్ లో పాకాన్ని మరిగించుకోవాలి బాగా కాగిన నూనెలో ఈ గులాబ్ జామున్ వేసుకుని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి బాండీకి తగినన్ని వేసుకుని ఈ విధంగా గరటిని కదుపుతూ ముందుగా వేయించుకోవాలి అవి కాస్త వేగిన తర్వాత గులాబ్ జామున్ని అటు ఇటు నెమ్మదిగా కదుపుకుంటూ అన్ని వైపులా వేయించాలి చూసారు కదా చక్కగా అవి వేగుతున్నాయి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి ఈ విధంగా బాగా వేగిన గులాబ్ జామున్ని పక్క స్టవ్ మీద మరుగుతున్న పాకంలో వేయాలి మనం నిమ్మకాయ రసం వేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ పాకం గడ్డ కట్టదు ఈ విధంగా వేసి ఒకసారి కలిపి రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్ లో ఉడికించాలి అప్పుడు ఈ గులాబ్ జామలు పాకాన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి ఈ విధంగా ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక రెండు గంటలు చల్లారి పెట్టుకోవాలి చల్లారినప్పుడు ఈ పాకాన్ని బాగా పీల్చుకుంటాయి బాగా చల్లారిన ఈ గులాబ్ జామల్ని చల్ల చల్లగా సర్వ్ చేసుకోండి అంతే ఎంత రుచికరమైన ఇన్స్టెంట్ బ్రెడ్ గులాబ్ జామ్ రెడీ అయిపోయింది మీరు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి పిండిని బాగా కలుపుకుంటే గులాబ్ జామ్లు చక్కగా వస్తాయి మరికొన్ని వంటల కోసం అత్తమ్మ టీవీ మొబైల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే కొత్తగా పెట్టే అప్డేట్స్ అన్నీ మీ మొబైల్లోకి వస్తాయి రుచికరమైన వంటలు ఈజీగా నేర్చుకోవటానికి అత్తమ్మ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు ధన్యవాదములు